நண்பர்களே இஸ்ரேல் நாட்டோட புதிய திட்டத்தை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி நம்ம சேனலாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சிவப்பு பாக்ஸ் எழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை மலர்த்தி எங்களுடைய அப்டேட் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கோங்க உலக நாடுகள் முழுக்க பெட்ரோல் டீசல் வாகனங்கள் மனிதர்களுக்கும் சரி சுற்றுச்சூழலுக்கும் சரி தீங்கு விளைவிக்குது நச்சு வாய்க்கள் அதிகமாக வருது அப்படிங்கிற காரணத்தினால அடுத்த கட்டமாக எலக்ட்ரிக் வாகனங்கள் சோலார் வாகனங்கள் இந்த மாதிரி ரிசர்ச்சை நோக்கி போயிட்ருக்காங்க அதன்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இஸ்ரேல் நாட்டில் ஒரு படி மேலே போய் இன்னொரு புதிய திட்டத்தையும் பற்றி பரிசீலனை செஞ்சிட்ருக்காங்க அதாவது என்ன திட்டம் அப்படின்னா எலக்ட்ரோ ரோடு அப்படின்னு இந்த திட்டத்துக்கு பேர் வச்சுருக்காங்க எலக்ட்ரிக் வாகனங்களை நம்ம அதிகமாக பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரும் பொழுது நமக்கு வரக்கூடிய பெரிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா சார்ஜ் பண்ணுறது இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும் அப்படிங்கிற காரணத்தினால ஒரு வாகனம் ரோடு மேலே போகுது அப்படின்னா அப்பொழுதே அது சார்ஜ் ஆகிற மாதிரி இந்த திட்டத்தை அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க எலக்ட்ரோ ரோடு அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சாலைகளில் குழி தோண்டி அந்த குழியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா காந்தங்களையோ இல்லை தாமிரப்பட்டைகளையோ பதிச்சிட்றாங்க காந்தமோ தாமிரப்பட்டையோ பதிக்கப்பட்ட ரோட்டில் பல்வேறு தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி அந்த ரோட்டில் ஒரு வாகனம் எலக்ட்ரிக் வாகனம் போகுது அப்படின்னா அந்த ரோட்டில் போகும் பொழுதே அந்த வாகனத்தில் ஆட்டோமேட்டிக்காக சார்ஜ் ஆகும் இந்த மாதிரி ஒரு திட்டத்தை இஸ்ரேல் நாட்டில் கொண்டு வர போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க பன்னெண்டு மில்லியன் டாலர் அளவுக்கு முதலீடு பண்ணி இந்த திட்டத்துக்கான ஆராய்ச்சியில் இஸ்ரேல் நாடு இறங்கியிருக்காங்க முதல் கட்டமாக ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் இந்த திட்டத்தை பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர போகிறாங்க அது வெற்றியடையும் பட்சத்தில் இஸ்ரேலில் பல்வேறு இடங்களில் இந்த திட்டத்தை பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு இஸ்ரேல் நாட்டு தரப்புலேருந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த வீடியோ பார்த்தினா உங்களது எண்ணங்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மற்றவங்களுக்கும் 